ന്യൂനപക്ഷ സമുദായാംഗത്തിനെതിരെ കുറ്റാരോപണം ഉയർന്നാൽ നടപടിയെടുക്കാൻ പാടില്ലേ വത്തക്ക പ്രയോഗം നടത്തിയ അധ്യാപകനെതിരെ അപമാനതയായ വിദ്യാർത്ഥിനി പരാതി നൽകിയാൽ കേസെടുക്കാൻ എന്തൊക്കെ പരിഗണിക്കണം പെൺകുട്ടിയെ അപമാനിച്ചത് തെറ്റാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നവർ പോലും നടപടിയെടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമാണ് എന്ന പരിഗണന വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല ഇരവാദം എവിടെയും തിരുകാൻ പറ്റിയ ന്യായീകരണമല്ല പിന്തുണയ്ക്കാനാകില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് ശക്തമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഫാറൂഖ് ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ് അധ്യാപകനായ ജൌഹർ മുനവർ പെൺകുട്ടികളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രയോഗം ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നേരിട്ടതാണ് ജാതിമത രാഷ്ട്രീയ ഭേദമില്ലാതെ മിക്കവരും ആ പ്രയോഗത്തെ അപലപിക്കുകയും തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തു അപമാനത്തെയായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കേരള പോലീസ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് എ പ്രകാരം കേസെടുത്തത് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏത് പെരുമാറ്റത്തിനും ബാധകമായ വകുപ്പാണ് അത് ആ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താ കുട്ടികള് അടിയിൽ ഇടിയല്ലേ ഗിൻസ എന്നിട്ട് ആ പർദ്ദ ഇങ്ങനെ കയറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത് അപ്പത്തെ സ്റ്റൈല് പർദ്ദ ഇങ്ങനെ കയറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ലെഗിങ്സ് നാട്ടിൽ കാണിച്ചെടുക്കുക മഫ്തന്റെ കാര്യം പറയും വേണ്ട ഇപ്പൊ മഫ്ത കുത്തല്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു ഷാൾ എടുത്ത് കണ്ട് ചുറ്റല മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തഞ്ച് പിന്നും വല്ല ഇടിയൊക്കെ വെട്ടിയാൽ അഞ്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ വന്ന സ്റ്റൈലാ എന്നിട്ട് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ദീ കൂടി അങ്ങോട്ട് തൂക്കി ദീ കൂടി അങ്ങോട്ട് കെട്ടി ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങോട്ട് കാണാം എന്നാൽ നെബ്സലിനാസം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മാറിടത്തിലേക്ക് മുഖമക്കനകളെ താഴ്ത്തിയിടണമെന്ന് എന്തിനാ പറയോ പുരുഷനെ ഏറ്റവും ആകർഷിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നും മാറാം അത് പുരുഷൻ കാണാതിരിക്കാനും അത് പുരുഷൻ നിന്ന് മറയ്ക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങളോട് മുഖമക്കനകളെ താഴ്ത്തിയിടാൻ പറഞ്ഞത് മാറിലേക്ക് ഞമ്മളെ പെൺകുട്ടിയോ തലമ്മ ചുറ്റി കയ്യത് മാറമുള്ള ഒരൊറ്റ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് വട്ടൊക്കെ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ പൈത്തുണ നോക്കാൻ ഒരു കഷ്ണം ഇങ്ങനെ ചൂയി നിൽക്കുന്നു താ ചോപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചെടുക്കും ഇതേമാതിരി ഉള്ളിലൊക്കെ ഇതാണ് ദുഷ്പ്രചാരണം നടത്തിയെന്ന് മുസ്ലിം സംഘടനാ നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ആരോപിക്കുന്ന പ്രസ്താവന എന്നുവെച്ചാൽ ആദ്യം സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയെന്നും അപമാനിക്കലെന്നും സമ്മതിച്ചവർ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു ഇതിലെന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ഒരധ്യാപകനും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പലരും പറയുന്നതാണല്ലോ എന്ന് ന്യായീകരിക്കാൻ വരേണ്ട ഒരധ്യാപകനും ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സമൂഹം പറയേണ്ടത് മതപഠന ക്ലാസ്സിലായാലും കുടുംബ സംഗമത്തിലെ കൌൺസിലിങ്ങിനിടയായാലും എവിടെയും ആരും ഈ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കരുത് അതിൽ പരാതിയില്ലാതെ തന്നെ നടപടി ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അധ്യാപകന്റെ പ്രയോഗം അശ്ലീലമാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ പോലും പക്ഷേ നടപടിയെടുക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം ക്രൂശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വൈരുദ്ധ്യം അംഗീകരിക്കാനാകില്ല അതല്ല സ്ത്രീ വിരുദ്ധത മുസ്ലിം സമുദായം ഗുരുതരമായ കുറ്റമായി കാണുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നതെങ്കിൽ അതങ്ങ് തെളിച്ചു പറയണം പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ മതത്തിന്റെ മുറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നത് അപഹാസ്യമാണ് ഒരു കുറ്റം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനാണ് ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന ലളിതമായ കാരണമെങ്കിലും അംഗീകരിക്കണം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് എ പ്രകാരം കേസെടുത്തത് ശരിയായില്ല അതിനുമാത്രം തെറ്റൊന്നും ആ പ്രസ്താവനയിൽ ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് നിലവിളി പക്ഷേ പ്രസ്താവന സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിച്ചവർ തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്നതാണ് വിചിത്രം ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ എന്ന വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ വാദവും അപകടകരമായി ഉയർത്തുന്നു ആരും ഈ തരത്തിൽ സ്ത്രീവിരുദ്ധത പറയരുത് എന്ന് പറയാൻ ബാധ്യതയുള്ളവരാണ് ഏത് മതത്തിന്റെയും പേരു വഹിക്കുന്ന സംഘടനകൾ വത്തക്ക പ്രയോഗത്തെ എതിർത്തവർ അശ്ലീലം മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ ആ സമീപനത്തിൽ അടങ്ങിയ കടുത്ത സ്ത്രീവിരുദ്ധതയും മതാധികാര പ്രയോഗവും മറച്ചുപിടിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാനും അടിമയെപ്പോലെ കണക്കാക്കി ആജ്ഞകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനും മതത്തിനധികാരമുണ്ട് എന്ന അന്ധമായ വിശ്വാസം കൂടിയാണ് ആ പ്രസ്താവനയിൽ അടങ്ങിയത് മതത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല പ്രസ്താവന നടത്തിയ അധ്യാപകനെ മാത്രം ചോദ്യം ചെയ്ത് പിരിഞ്ഞു പോകാം എന്നാണ് പ്രതിഷേധിച്ച പുരോഗമന സംഘടനകൾ പോലും സ്വീകരിച്ച സമീപനം ശരിയാണ് ഏത് മതപ്രചാരണ സദസ്സിലും സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ നിർലോഭമുണ്ടാകും മതങ്ങളുടെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ഇതിനു മുൻപും ആവർത്തിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയ്ക്ക് സാക്ഷ്യമായി സ്വന്തം വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഉദാഹരിച്ച് ഒരധ്യാപകൻ
അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾ തന്നെ ഫറൂഖ് കോളേജ് വിവാദത്തിൽ അപഹാസ്യരാകരുത് മതം അപകടത്തിലാണെന്ന് നിലവിളിക്കരുത് മതപ്രചാരണ സ്വാതന്ത്ര്യം അപകടത്തിലാണെന്ന് കള്ളം പറയരുത് മതമെന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും എങ്ങനെയും നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന അധികാരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മതി അത് അംഗീകരിച്ചു തരാൻ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളെ പോലും ഇനി കാത്തിരിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾക്കെതിരെ മാത്രം കേസുകൾ എന്ന കള്ളവും പ്രചരിപ്പിക്കരുത് ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയ അതേ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ശശികലയ്ക്കെതിരെയും കേരളത്തിൽ കേസെടുത്തത് അതും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ തന്നെ സജീവ പ്രവർത്തകനും പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷുക്കൂറിന്റെ പരാതി പ്രകാരം സമുദായ വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രസ്താവന നടത്തിയെന്ന പേരിൽ മുൻ ഡി ജി പി സെൻകുമാറിനെതിരെ കേസെടുത്തതും ഇതേ സർക്കാരാണ് അതും യൂത്ത് ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസിന്റെ പരാതിയിൽ ഈ സർക്കാരിനെതിരെ ന്യൂനപക്ഷ വേട്ട ആരോപിക്കരുത് ഓരോ കേസും ഓരോന്നായി കാണുകയും എന്നാൽ പൊതുസമീപനത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും വേണം വാസ്തവമാണ് രാജ്യത്തെ ജയിലുകളിൽ ഏറെയുമുള്ളത് കള്ളക്കേസുകൾ കൂടി ചുമത്തപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷ സമുദായാംഗങ്ങളും ദളിതരും തന്നെയാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ കൃത്യമായി നടപടിയെടുത്ത കേസുകളിൽ എവിടെയാണ് നിയമവിരുദ്ധമായ ന്യൂനപക്ഷ വേട്ട ആരോപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം സംഘപരിവാറിനെതിരായ കേസുകളിൽ ശക്തമായ നടപടിയില്ല എന്ന് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം പരാതിപ്പെടണം അല്ലാതെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണാത്തതെന്ത് എന്ന് സ്വയം സമീകരിക്കുന്നതിന്റെ അപകടമെങ്കിലും തിരിച്ചറിയണം സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ചാൽ ഒരു മതത്തിന്റെയും കവചം രക്ഷയാകുമെന്ന് ഇനി വിചാരിക്കരുത് അതല്ല മതത്തിലെ സ്ത്രീവിരുദ്ധതയാണ് പ്രശ്നമാകുന്നതെങ്കിൽ പോരാട്ടം മതത്തിനോട് മതി നടപടിയെടുക്കുന്ന സർക്കാരിനോടും സമൂഹത്തിനോടും വേണ്ട സ്ത്രീവിരുദ്ധവും വംശീയവുമായ പ്രയോഗങ്ങളിൽ നടപടിയെടുക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് സർക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പരിഗണന കിട്ടേണ്ടത് സമുദായത്തിനെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടാനാണ് സമുദായത്തിനകത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം ഇരവാദം പരിച പിടിക്കരുത് സംഘപരിവാറിനെതിരെ ഇത്രയും കാർക്കശ്യമില്ലല്ലോ ഞങ്ങളോട് മാത്രം എന്ത് എന്ന ചോദ്യമുയർത്തുന്ന ഗുരുതരമായ താരതമ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമെങ്കിലും അത് ഉയർത്തുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകണ